कुछ गुड सर्विसेस इंडिया है इट्स इंटरनेशनल बिजनेस इंडिया का सामान चाइना जाता है चाइना का सामान इंडिया में आकर परचेस सेल होता है ये इंटरनेशनल बिजनेस है तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या अंतर है What is domestic business then? Domestic business means business within the national boundary of a country. A country के national boundary के अंदर में जो business होता है, हम उसको domestic business बोलते हैं. International business का मतलब क्या है? दो country के बीच का business को international business बोलते हैं. तो what is the main point of difference between domestic business and international business? We will discuss now. First point is cultural difference. What is cultural difference? In case of domestic business, the goods services produced are as for the culture, tradition, taste, fashion of the particular country. But in case of international business, when a multinational company trade in different countries, it has to deal with the custom, tradition, taste, fashion, norm of the country where it wants to be, do business at that country is known as host country. So in case of international business, the company has to take care of custom value norm of the host country. If the country does not take care of that, the custom value norm of the host country, it is very difficult to do international business. Let me first give you an example. नाइकी एक कंपनी है जो ग्लोबल शू बनाता है ग्लोबल ग्लोबली वो स्पोर्ट्स शू मैन्युफैक्चरर है नाइकी क्या किया अपना एक नया ब्रांड शू का निकाला था जिसका नाम था नाइकी एयर ब्रांड शूज नाइकी एयर ब्रांड शूज उसका नाइकी इज द नेम ऑफ द कंपनी ग्लोबली एंड द प्रोडक्ट ब्रांड नेम इज शू एयर ब्रांड व्हाट इट डज ये नाइकी क्या किया अपना शू के ऊपर अपना ब्रांड नेम जो प्रोडक्ट का नाम है एआर इसको एक कॉर्सिप मैनर में लिख दिया और अपना प्रोडक्ट को सऊदी अरब में सेल करने लगा लेकिन सऊदी अरब में पोर्सियन को एआर को जो कॉर्सिप वे में लिखा पोर्सियन में वो अल्लाह की तरह दिखाई दिया शू आर केप्ट ऑन फूट and you have put a course in course if your brand name air which looks like Allah that means you are putting Allah at your suit and the entire product was banned in Saudi Arabia what the company does usu me kuch gad badi nahi tha lekin वो कस्टम टेस्ट ट्रेडिशन को भूल गया जब एयर को ब्रांडिंग करने के टाइम में इस हिसाब से एयर लिख दिया जो अल्लाह की तरह दिखाई देता है लेकिन अल्लाह लिखा नहीं हुआ है फिर भी वो प्रोडक्ट चला नहीं इंडिया में एक कंपनी टॉप शूज निकाला था लेकिन टॉप शूज का जब एडवर्टाइजमेंट वो कंपनी निकाला तो क्या किया वो टीवी में जब एडवर्टाइजमेंट आया वो दिखाया मेल एंड फीमेल्स We are not wearing clothes but suits. In India, it is treated as they are spreading nudity. वो लोग nudity options फैला रहे हैं इसी हिसाब से तो इंडिया में top product ban हो गया लेकिन फ्रांस में वो product चला इसका मतलब जब भी कोई company international business करता है जिस country में वो अपना product या गुड्स या सर्विसेज सेल करेगा उस कंट्री के कस्टम टेस्ट ट्रेडिशन को ध्यान में रखकर उसको क्या करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा नहीं तो वो प्रोडक्ट मार्केटेबल नहीं होगा नेक्स्ट वन इज फिजिकल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज जब भी आप डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट का पॉलिसी आपके हिसाब से बनता है गवर्नमेंट जनरली ट्राई टू मोटिवेट द डोमेस्टिक बिजनेस गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करता है अपना डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स क्या करे अच्छी तरह से रहे अपना कंट्री का बिजनेसमैन फ्लोरिश करे गवर्नमेंट ऑलवेज फ्रेम रूल्स रेगुलेशन व्हिच विल बी इन कंड्यूसिंग फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स 
लेकिन जब इंटरनेशनल बिजनेस होता है यू ऑपरेट इन डिफरेंट कंट्रीज When you operate in different countries, different countries का government का rules regulations को आपको follow करके आपका business model को design करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? आप you are doing business well, but the government if you violate any rule regulation of the host country, then your product shall not be marketable there. So, international domestic business जब आप करते हैं, आप generally local currency में business करते हैं। When the domestic business are generally done, India के अंदर में कोई business कर रहा है, तो INR में करेगा, Indian rupees में business होगा। लेकिन आप अगर पाकिस्तान को सामान भेजेंगे, आप अगर इंग्लैंड को सामान भेजेंगे, आप अगर इटली को सामान भेजेंगे, you will do transaction not in domestic currency. वहाँ पर तो रुपये में पेमेंट नहीं होगा। तो यू हैव टू डू बिजनेस इन सम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसीज। देर आर मेन फ्यू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी आउट ऑफ़ व्हिच यूएसडी इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी। चार पांच बड़े करेंसी में जनरली इंटरनेशनल बिजनेस होता है, मैक्सिमम ट्रेड होता है नेक्स्ट होता है जापानी जीएन में, नेक्स्ट होता है ग्रेट ब्रिटेन प्राउन में, नेक्स्ट होता है चाइनीज रेनमिन भी है, में। ये पांच इम्पोर्टेंट करेंसी है जिसमें मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस यू हैव टू डील विथ डिफरेंट करेंसीज, सो यू विल बी यू विल बी सब्जेक्ट � currency fluctuation risk उस currency के हिसाब से आपका currency का value अगर ऊपर नीचे होता है तो क्या होगा आपका business का cash flow अफेक्ट होता है so we are discussing regarding domestic business and international business first I have told that when you do international business you have to take care of the custom tradition of the host country next we have discussed when you do international business, you have to obey the rules, regulations of different countries and you have to deal with different currencies. Next one is legal environment. The legal environment of different countries are different. When a MNC does international business, it has to obey the rule laws of different countries. It has to obey the rules, regulations, laws of different countries. Only when it only then it can do the international business. Next one is consumer taste and preference. When one go for international business, the MNC has to take care of the taste preference of the consumer. एक इमेंसी है मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड इंडिया में जब आया अपना बर्गर बनाने के लिए बर्गर बिजनेस कर रहा था तो बर्गर इंडिया में कुछ ऐसा स्टेट होते हैं जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन देयर इज वेजिटेरियन तो वहां पर जो वो अपना मेनू में बीफ और पोर्क आइटम रखा तो कोई भी आदमी उस दुकान में ही नहीं गया तो गुजरात में उसका मैकडोनल का जो बिजनेस है बर्गर का बिजनेस फ्लॉप होने लगा तो दे डू रिसर्च एंड दे फाइंड आउट दैट इफ यू पुट इन द मेन्यू बी फॉर पोर्क इवन दो यू डू नॉट पुट दैट आइटम इन योर शॉप पीपल विल नॉट कम टू तो मैकडोनल क्या किया अपना जो बर्गर बिजनेस गुजरात में जब शुरू किया तो मैकडोनल क्या किया आलू टिक्की बर्गर करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो नॉनवेज आइटम रखा ही नहीं नॉनवेज में बीफ आइटम और पोर्क आइटम इट डज नॉट गुड देन ओनली कस्टमर्स कम इसका मतलब व्हेन यू डू इंटरनेशनल बिजनेस यू हैव टू टेक केयर ऑफ द टेस्ट प्रिफरेंस ऑफ द कस्टमर्स नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन when you do international business, you have to find out what factors of productions are available in the host country. 
you have to take care of that you have to depend upon local supply of factors of production so let me conceptualize let me summarize my discussion on international business and domestic business in some points in domestic business you deal in one nation one culture but in international business you deal with many nations and you have to take care of many cultures domestic business patriotism helps domestic business what is patriotism jab galwan ka case hua tha india mein bahut sara log chinese product ko boycott kiye the so we, nationalism patriotism it helps to jyada cost indian product par raha tha phir bhi hum indian product kharidte the kyunki humse paisa lekar hamare border ke upar koi agar kuch disturbance create karta tha to indians do not tolerate it patriotism helps domestic business patriotism hinders international business in case of domestic business the markets are homogeneous in nature उड़ीसा में जितना मार्केट से भुवनेश्वर मार्केट उड़ीसा मार्केट बिहार मार्केट लेट से बेंगोल मार्केट लेट से दिल्ली मार्केट दीज आर मोर और लेस इक्वल होमोजेनस बिकॉज द कस्टमर्स टेस्ट फेशन आर मोर और लेस इक्वल बट इन केस ऑफ इमेन्स इज द मार्केट्स आर डाइवर्स मार्केट्स आर फ्रैगमेंटेड इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस वन डील विथ ओनली सिंगल करेंसी वन करेंसी but in case of international business you have to deal with many currencies in case of domestic business you have to operate under uniform economic climate but in case of international business you have to operate under various economic climate political forces are does not play important role in domestic business but political forces play a major role in international business government does not interfere in domestic business frequently but government policies influences international business frequently most important thing is transportation cost what is transportation cost aapko agar us se saman india mein lana hai तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल प्ले ए इंपोर्टेंट रोल इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंपोर्टेंट है उतना इंपोर्टेंट नहीं है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंफ्लुएंस ए स्मॉल एक्सटेंट इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंफ्लुएंस ए टू ए ग्रेट एक्सटेंट इन केस ऑफ international business and in case of domestic business the credit risk or default risk is minimum aap kisi ko saman beche wo paisa nahi diye aisa bahut kam hota hai kyun aur paisa nahi dega aap uske paas jayenge collection collection mechanism sat there you can easily collect the money to credit risk is minimum in case of domestic business but credit risk is very high in case of international business therefore international business are done with some instruments known as bank guarantees lcs aapko dusre party ke upar bharosa nahi hota hai to aap bolte hain aap kisi bank se guarantee lekar hamare paas aaiye ek guarantee dijiye aap agar payment nahi karenge wo bank aapke form mein dega इंटरनेशनल बिजनेस में उस तरह का चीज को एलसी बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट सो वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस व्हाई इंटरनेशनल बिजनेस इज इंपोर्टेंट व्हाट इज द इंपोर्टेंस फर्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन in order to get new technology one go for international business suppose you are a multinational company you have a advanced technology with you and you are doing business domestically now 
you want to transmit this technology to other countries and in that case you will go for international business so international business in case of mns fdi or in case of foreign direct investment amount is brought along with that the new technology is also brought let's take an example uh, suppose साउथ कोरिया का एक कंपनी है पोस्को स्टील बनाता है पोस्को सपोज उड़ीसा में आकर इंडिया में उड़ीसा में एक स्टील प्लांट बिठाएगा तो जो टेक्नोलॉजी में वो स्टील बनाता है वो टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया से इंडिया आएगा सो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फंड्स ट्रांसफर ऑफ मनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इट ऑल्सो इन्वर्स ट्रांसफर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट स्टाइल्स जैसे जब जापनीज कार मेकर्स यूएस मार्केट में गए तो वो अपने साथ पैसा तो लाए टेक्नोलॉजी भी लाए न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स जो आज हम पढ़ते हैं जस्ट इन टाइम जो हम पढ़ते हैं सिक्स सिकमा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दिस टाइप ऑफ modern management techniques they also brought to us and us farms also adopt those type of techniques once those techniques are transferred from japan japan to us next stimulus to competition what is stimulus to competition jab bhi international business hota hai there is a competition between domestic farms and international farms so international business stimulate competition it kills the local monopoly suppose walmart will enter into indian retail business so there will be competition between indian retailers and walmart walmart agar india mein apna store kholega to kya hoga abhi india mein jo jo retail mein multi brand retail mein players hai suppose reliance retail le reliance और रिटेल प्लेयर से डी मैट है उनके साथ वॉलमेट का क्या होगा कंपटीशन होगा सो इट स्टिमुलेट कंपटीशन वंस द कंपटीशन व्हेन एवर देयर इज कंपटीशन द कस्टमर्स आर बेनिफिटेड बिकॉज़ दे गेट क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ चीपर प्राइस नेक्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ड्यू टू इंटरनेशनल बिजनेस the citizens can or the consumers can get products of the entire world at their doorstep at a competitive price so they will they start using those things and as a result of which their standard of living increases next imputers for standardization due to international business now immenses are not producing product for one country or two countries or three countries kuch immenses aise hote hain jo pura duniya ke liye product bana rahe let's take an example apple is a company apple ka jab bhi koi new phone aata hai wo kisi ek country ke liye nahi wo us customers ko dhyan mein rakhkar naya product nahi banata 14 pro max hai apple ka apple ka 15 jab aayega these products are globalized product wo pura duniya ke customers ke liye kya banate hain product banate hain so unka product standardized ho jata hai pura duniya ke ek product banate hain pura duniya usko adopt karta hai it brings standardization next international business are subject to international environment the international environment affect the international business the environment may be external environment or internal environment international rules regulations also affect international business international business gives encouragement for economic reforms what is economic reforms LPG, liberalization, privatization, globalization. 
जब भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है एक कंट्री अगर इंटरनेशनल बिजनेस करेगा इसके लिए माइंडसेट करता है तो उसको अपना रूल्स रेगुलेशन ऑफ डूइंग बिजनेस को लिबरलाइज करना पड़ेगा उसको अपना इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ेगा लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन अपना इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करना पड़ेगा एलपीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंटरनेशनल बिजनेस दिंग्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स That means before 1991, India में international business बहुत कम था हम अपना economy को एक closed economy के तौर पर रखे थे नाइन्टी वन के बाद हम अपना economy को open up कर दिए थे We adopted new economic policy. We go for LPG, liberalization, privatization, globalization. We go for economic reforms. so due to international business economic reforms are uh, are, happen, are happening in different countries and international business is also helps for economic cooperation and economic integration world war 2 ke baad hum log so most of the countries think that they will go for international business वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंटरनेशनल बिजनेस बहुत कम होने लगा था बिकॉज कंट्री कंट्री के बीच में जो भरोसा था वो भरोसा टूटने लगा था तो इन ऑर्डर टू रिस्टोर द वर्ल्ड इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिसाइडेड फॉर फॉर इंक्रीजिंग बिजनेस बिटवीन दिन द कंट्रीज डिसाइड टू रिमूव द बैरियर्स टू इंटरनेशनल बिजनेस the various means hurdles to international business the barriers or hurdles to international business are of two types first one is tariff barrier another one is non tariff barriers tariff barriers are in form of tax jab bhi koi kon do country ke beech mein business hota hai ek country dusre country ke upar tax lagata hai import duties import tax तो कंट्री कंट्री डिसाइड किए नहीं हम अपने बीच में जो बिजनेस होता है जो टैक्स लगता है वो टैक्स को हम कम से कम रखेंगे देर आर टैरिफ बेरियर्स देर आर नॉन टैरिफ बेरियर्स विल डिस्कस वट इज टैरिफ बेरियर्स वट इज इम्पैक्ट नॉन टैरिफ बेरियर्स आर नॉन टैक्स बेरियर्स नॉन टैरिफ बेरियर्स कोटा के फॉर्म में हो सकता है एल के फॉर्म में हो सकता है सो कंट्री कंट्री के बीच में जो बिजनेस होता है उसमें बहुत सारा बैरियर्स और हर्डल्स कंट्रीज लगाते हैं और जब भी इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ता है कंट्री कंट्री के बीच में बिजनेस लेन देन ज्यादा होता है ये बैरियर्स को वो हटाना चाहते हैं तो वंस द बैरियर्स इज रिमूव्ड इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आज के डेट में कोई कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकता एवरी कंट्री हैज टू डिपेंड अपॉन अदर कंट्रीज फॉर प्रोडक्ट गुड्स सर्विसेस सो इंटरनेशनल बिजनेस ब्रिंग्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नेक्स्ट वी विल डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ देयर इज इंटरनेशनल बिजनेस What are the benefits? What are the advantages? We will discuss one by one. There are many no benefits of international business. First benefit of international business is mutual exchange. Country country, अपने बीच में goods or service का exchange कर सकते हैं. Mutual exchange. Let's take an example. India में बहुत सारा rice production होता है. India can export rice. to those countries where there is shortage of rice let's take an example gulf countries gulf countries mein india ba india ka bahut sara rice gulf country mein jata hai gulf country mein bahut sara oil hai they can export oil to india india will export rice to gulf countries so due to international business there is mutual exchange of goods services produced in different countries due to international business there is higher standard of living logon ka standard of living badhta hai can you think agar international business nahi hota to gulf countries mein kya hota 
गल्फ कंट्रीज में ऑयल बहुत सारा ऑयल है लेकिन वहां पर फूड स्टफ नहीं है क्लोदिंग क्लॉथ प्रोडक्शन नहीं क्लॉथ क्लोदिंग आइटम का प्रोडक्शन नहीं है गल्फ कंट्री क्या सस्टेन कर पाते थे सिर्फ ऑयल है रेगिस्तान है वहां पर कैसे दुबई में लेट्स से कैन एग्जाम्पल अरबियन कंट्रीज सो इंटरनेशनल बिजनेस के चलते वो लोग उनके पास में जो चीज अब्यूमेंट क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट बाहर को बेचते हैं बाहर का कंट्री उनके पास में जो प्रोडक्ट सफिशियंट है वो प्रोडक्ट वहां पर बेचते हैं तो आज ए रिजल्ट ऑफ विच दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है थर्ड स्टेबिलाईजेशन ऑफ प्राइसेस इंटरनेशनल बिजनेस ऑल्सो हेल्प्स to stabilize the prices how international business helps to stabilize the prices let's take an example uh, in the next year india mein bahut zyada flood hua ya famine hua and the entire agricultural production is affected dal ka production nahi ho paya to dal ka rate food grain ka production nahi ho paya to food grain ka rate bahut aasman chal raha there will be hyper inflation Of food prices, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस नहीं है इंडिया डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इट सेल्फ देन द प्राइसेस विल गो ऑफ लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस से तो अगर इंडिया में डाल का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है डाल का प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम ऑस्ट्रेलिया से डाल मंगाते हैं हम और किसी कंट्री से डाल मंगाते हैं तो इट स्टेबिलाईजेस प्राइसेस ड्यू टू इंटरनेशनल बिजनेस द इन्फ्लेशन लेवल इज पुट इन कंट्रोल क्योंकि एक कंट्री में किसी प्रोडक्ट का डिफिसिट हुआ वो डिफिसिट डिफरेंट अदर कंट्री से भरपाई हो सकता है थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन कोई कंट्री में कुछ प्रोडक्ट अगर बार 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 आप बनाएंगे उस चीज में आप स्पेशलाइज हो सकते स्पेशलाइजेशन कैन बी ड्यू टू मेनी फैक्टर्स लेट्स टेक एन एग्जांपल गल्फ कंट्रीज हैव स्पेशलाइज इन ऑयल प्रोडक्शन इंडिया इज स्पेशलाइज्ड इन राइस प्रोडक्शन स्पाइसेस प्रोडक्शन इंडिया में चाय अच्छा बनता है इंडिया इज स्पेशलाइज इन टी प्रोड्यूस टी प्रोडक्शन ब्राजील में कॉफी ज्यादातर बनता है तो इंडिया विल एक्सपोर्ट टी टू ब्राजील एंड ब्राजील विल एक्सपोर्ट कॉफी टू इंडिया सो स्पेशलाइजेशन के चलते क्या होता है एक कंट्री कोई प्रोडक्ट को बहुत अच्छा क्वालिटी का और सस्ते रेट पर बना सकता है नेक्स्ट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी due to international business the productivity increases because the manufacturers of different product and services which want to take their product to global level they produce qualitative product otherwise their products will not be sold in international market then next one when they produce फॉर द इंटरनेशनल मार्केट फॉर द ग्लोबल मार्केट दे प्रोड्यूस इन लार्ज क्वान्टिटीज वेन एवर ए मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन लार्ज क्वान्टिटीज फॉर यूनिट कॉस्ट कॉम्स डाउन जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल और बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन सो जब भी आप प्रोड्यूस लार्ज स्केल में करते हैं एक्सेस कैपेसिटी में करते हैं तो क्या होता है पोर यूनिट कॉस्ट कम होता है अगर पोर यूनिट कॉस्ट कम होता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे जापानीज कार मैन्युफैक्चर जब कार बनाते हैं सिर्फ जापानीज मार्केट के लिए नहीं पूरा दुनिया के मार्केट के लिए बनाते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो अच्छा क्वालिटी क्या बनाते हैं तो कार का कॉस्ट अच्छा क्वालिटी कार का कॉस्ट कम रेट पर वो बना सकते हैं इसको बोलते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट वाइडर मार्केट 
international market business has increased the market size of many organizations nowadays people are not producing for domestic market only छोटे से छोटे बिजनेसमैन भी आज के डेट में इंटरनेशनली अपना प्रोडक्ट को बेचता है मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं पहले बेसिकली आई बिलोंग टू ओडिशा ओडिशा में जो पटचित्र होता है पटचित्र मींस दो हजार स्केचेस स्केचेस वो पटचित्र जो पुरी के आसपास एक विलेज है रघुराज वहां पर वो पटचित्र और चांदो आइटम एप्लीक आइटम्स बनाते हैं और वो आइटम्स वो पहले जो टूरिस्ट वहां पर आते थे वहां पर सेल करते थे लेकिन आज के डेट में दो तीन साल से या द पांच साल चार पांच साल से वो लोग टूरिस्ट को तो सामान बेचते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देयर ऑर्डर्स आर कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट दे हैव डिजाइन वेबसाइट्स for their products they demonstrate the products and they are sending or selling the products internationally they are receiving orders from usa uk many countries chote chote dukandar bahar se saman ka order milta hai aur wahan par apna saman bech sakte hai to unka jo product ka market tha wo wider ho gaya open up ho gaya bada ho gaya kiske liye international business ke अगर इंडिया इंटरनेशनल बिजनेस ना करता तो क्या करता अपना तो उनको अपना प्रोडक्ट को उसी स्मॉल टेरिटोरी के अंदर सेल करना पड़ता इंडिया के अंदर सेल करना पड़ता नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यू टू इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफर्स हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफर्स बाहर का सामान आपका बाहर कंट्रीज का सामान आपके कंट्री में आपका कंट्री का सामान बाहर कंट्री में जाकर सेल होता है एक्सपोर्ट्स होता है इंपोर्ट्स होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट अप मिलता है आपके यहाँ पर प्रोडक्शन होता है बाहर में बेचा जाता है बाहर में प्रोडक्शन होता है आपके यहाँ पर बेचा जाता है यहाँ का रॉ मटेरियल बाहर के कंट्री में जाता है वहां पर फिनिश प्रोडक्ट होकर यहाँ पर आता है इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब होता है तो लोगों का इनकम बढ़ता है गवर्नमेंट को टैक्स के हिसाब से इनकम गवर्नमेंट का भी बढ़ता है बाहर से सामान जब आता है गवर्नमेंट उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाता है तो इंटरनेशनल बिजनेस ब्रिंग्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक आज के डेट में आप देखेंगे चाइना एक कंट्री है जिसका इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिविन ग्रोथ इकोनॉमी उसका वो क्या है एक्सपोर्ट ड्रिविन है उसका इकोनॉमी डिपेंड करता है वो कितना सामान बाहर को बेचेगा देर आर मेनी कंट्रीज विच हैज बिकम डेवलप्ड ड्यू टू इंटरनेशनल बिजनेस लाइक जापान यूके यूएस दे हैव अचीव्ड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स दे नॉर्मली दे इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड दे एक्सपोर्ट finished products next promotion of international peace mai bataya tha international business businessmen are the best people in the world they do not want to quarrel they do not want war they do not want to fight they only do business when there is international business each country will depend upon other country. For their own requirement, as a result of which a friendship will be created between countries and countries. They respect our culture, our tradition, and they produce goods as per our culture and tradition. And we will produce and sell goods as per their custom and tradition. There will be a global friendship which will ultimately bring international peace. or world peace so for the purpose of promotion of international peace or world peace international business is must next we will discuss challenges of international business so up to now we have discussed what are the different 
benefits of international business we have discussed different regions of international business we have discussed how international business is different from domestic business now we will discuss different challenges of international business what are the hurdles in international business and how we can overcome these hurdles first important challenge is challenge means difficulty first important challenge is distance and high cost of transport if a manufacturer in india wants to sell goods for in usa it has to send the goods from india to usa so the distance between india and usa plays a major role for the competitiveness of his product because india se saman usa bhejna padega so international business mein इंडिया का सामान जो यूएस जाएगा द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर ह्यूज आपका प्रोडक्ट कॉस्ट का एक मेजर पोर्शन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन फोस्टरिंग इंटरनेशनल बिजनेस इसीलिए ज्यादातर मैक्सिमम कंट्री कोशिश करते हैं अपना नेबरिंग कंट्री के साथ इंटरनेशनल बिजनेस ज्यादा करें क्यों इंडिया चाहता है चाइना के साथ उसका ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो इंडिया चाहता है पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो श्रीलंका के साथ ट्रेड हो क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरर को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा सो इंटरनेशनल बिजनेस में पहला इंपोर्टेंट चैलेंज इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सो इसको कैसे कम किया जा सकता है इंडिया यूएस के बीच में डिस्टेंस कैसे कम किया जाता है तो चाइना इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए अपना वन रोड पॉलिसी ला रहा है वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू एक रोड सियाचिन के थ्रू वो क्या करेगा रूट रोड पूरा बिछाएगा किस तक यूरोप तक क्योंकि प्रोडक्ट सामान जब आएगा तो उसको चाइनीज प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज try to reduce transportation cost then next one is time lag what is time lag time lag means the dif time difference time lag ka matlab suppose ek manufacturer yahan par saman bana raha hai uske paas mein ek order aaya hai us se order aaya uk se order aaya wo order ko fulfill karne mein kitna time leta hai that is known as time lag agar aapke paas achhi tarah se ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगा ये टाइम लैग को आप कम कर सकते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे पहला इंपोर्टेंट चैलेंज है कैसे आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करें सेकेंड चैलेंज है टाइम लैग को कम करें बिकॉज कस्टमर्स आर इम्पेसेंट ना ऑर्डर दिया कितना जल्दी मेरे को सामान मिलेगा अमाजन कोशिश करता है वन डे डिलीवरी एक दिन के अंदर डिलीवरी आप ऑर्डर दिए एक दिन के अंदर आपके पास में ऑर्डर आ जाएगा वन आवर डिलीवरी सो टाइम लैग को कम करना इंटरनेशनल बिजनेस में एक बड़ी चीज है थर्ड इंपोर्टेंट डिमेरिट्स और चैलेंज इज लैंग्वेज कस्टम लॉज हर कंट्रीज का लैंग्वेज अलग अलग है कस्टम्स अलग अलग है लॉज अलग अलग है इसीलिए the multinational companies are try to create a common culture ek aisa culture ho pura duniya mein ek jaisa culture ho jaye pura duniya mein jo rules regulation ek jaisa ho jaye isliye wto comes into picture it will frame rules regulation laws for international business for the entire globe लैंग्वेज कस्टम लॉज ये सब बैरियर से इंटरनेशनल बिजनेस में सो नेक्स्ट वन इज करेंसी एंड मेजरमेंट जब भी कोई इंटरनेशनल बिजनेस होता है वी हैव डिस्कस्ड इट जनरली अपोर्स इन सब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी तो ऐसा कौन सा करेंसी है जिसमें हम इंटरनेशनल बिजनेस करें 
जिस करेंसी को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी हो और उस करेंसी का मूवमेंट कम हो मूवमेंट मीन फ्लक्चुएशन अगर करेंसी का फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है तो क्या हो जाएगा मैन्युफैक्चरर को सेलर को अपना प्रोडक्ट बेचा बेचने के टाइम में आप दो डॉलर में बेचे थे एक डॉलर का दाम था सपोज अस्सी रुपया तो उस टाइम में दो डॉलर में सामान बेचे मतलब एक सौ साठ में बेचे लेकिन जब सामान पैसा रिसीव किए दो डॉलर डॉलर का वैल्यू सेवेंटी हो गया तो वन सिक्सटी जो मिलना था आपको इंडियन रुपी के टॉर्म में वन फोर्टी मिलना सो करेंसी फ्लक्चुएशन ऑल्सो इम्पैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस So, ये करेंसी फ्लक्चुएशन को कैसे कम किया जा सके इंटरनेशनल बिजनेस में हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन मैनेज करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क नेक्स्ट गवर्नमेंट कंट्रोल रेगुलेशन एंड टैक्स वी हैव डिस्कस्ड इंटरनेशनल बिजनेस में मेनी गवर्नमेंट्स पुट सम रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम बैरियर्स दो हजार नोनाज टारिफ बैरियर्स बैरियर्स उस तरह का बैरियर्स टू ट्रेड प्लेज एन इंपोर्टेंट चैलेंज इन इंटरनेशनल बिजनेस नेक्स्ट रिस्क एंड अनसर्टनिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क डोमेस्टिक बिजनेस इज रिस्की बट इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर रिस्की इन कंपेरिजन टू डोमेस्टिक बिजनेस बिकॉज इट डील्स विथ डिफरेंट कंट्रीज different traditions different laws so these are some of the challenges of international business next we will discuss what are the ways through which a company can do international business we can summarize it as international entry modes what is international entry modes why what are the different ways in which a country a manufacturer can do international business so what are the different international entry mode first one is exporting aap international business karna chahte hain kis kis way mein international business kar sakte hain pehla export kare export do tarah ka ho sakta hai एक को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है जो मैन्युफैक्चरर होता है सामान को डायरेक्टली वो क्या करता है नेक्स्ट जिस कंट्री से ऑर्डर आया है वहां पर भेजता है बट इंटरनेशनल बिजनेस करने में बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन होता है ए स्मॉल मैन्युफेक्चर मे नॉट बी इन ए पोजिशन टू Obey all those rules, regulations. तो बहुत सारा स्मॉल मैन्युफेक्चर अपना प्रोडक्ट को गैदर करते हैं और एक साथ बेचते हैं एक साथ इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं थ्रू सम एक्सपोर्ट हाउस सो एक्सपोर्ट हाउस के थ्रू में इंटरनेशनल बिजनेस करने को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट सो वी आर डिस्कसिंग सर्टन इंटरनेशनल एंट्री मोड फास्ट एंट्री मोड इज through exporting next entry mode is through licensing what is license in is case mein aapke paas mein suppose you are a manufacturer you have some intellectual property rights you have some patent you have some trademarks now in this case you will transfer this patent or you will transfer this intellectual property to some manufacturer who will use that patent or trademark to produce goods and services and in exchange of that he will pay some royalty to you let's take an example jo corona aaya to corona ka jo vaccine hai vaccine ka research oxford university kiya with the help of one फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर कोरोना का वैक्सीन डेवलप की 
लेकिन वो कोरोना का वैक्सीन जो डेवलप किए जो पेटेंट बना उसको पेटेंटेड किए वो पेटेंट वो फॉर्मूला वो ट्रांसफर कर दिए इंडिया में सेरम इंस्टीट्यूट सेरम इंस्टीट्यूट वो पेटेंट को यूज करके एक वैक्सीन बनाया जिसका नाम था कोविशील्ड और वो पेटेंट को यूज करने जितना वो वैक्सीन बनाता है उस हिसाब से रॉयल्टी वो एस्ट्राजेनिका को देने लगा इसको बोलते हैं लाइसेंसिंग वे ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस तो एस्ट्राजेनिका इंडिया में डायरेक्टली वैक्सीन बनाया नहीं एस्ट्राजेनिका सिर्फ लाइसेंस दिया किसको सिरम इंस्टीट्यूट को वो सामान बनाकर बेचेगा और जितना सामान बनाएगा उस हिसाब से वो रॉयल्टी एस्ट्राजेनिका को देगा इसको बोलते हैं लाइसेंसिंग मॉडल ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस नेक्स्ट वन इज फ्रेंचाइजिंग मॉडल व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग मॉडल ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस फ्रेंचाइजिंग इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ फूड सॉफ्ट ड्रिंक्स आइटम्स जैसे मैकडोनाल्ड करता है मैकडोनाल्ड फ्रेंचाइज देता है इंडिया में वो मैकडोनाल्ड के नाम पर सामान बनाकर बेच उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग मॉडल ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस अनदर इज जेपी मॉडल व्हाट इज जेपी इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर मॉडल जैसे हीरो हुंडा बहुत दिन तक यो इंडिया में हुंडा कंपनी हीरो कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया था तो इस मॉडल में क्या होता है द फॉरेन मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफाई ए लोकल पार्टनर उनके साथ मिलकर बिजनेस किया जाता है उसको बोलते हैं जेपी मॉडल जैसे हीरो हुंडा मारुति सुजुक इट्स ए मॉडल ऑफ इंटरनेशनल जेपी मारुति सुजुक सुजुकी इंडिया में बिजनेस करता है विद द हेल्प ऑफ ए लोकल पार्टनर मारुति आईसीआईसीआई प्रू प्रू इंडिया में बिजनेस करता है आईसीआईसीआई लंबाड बजाज अलायंस इंश्योरेंस बिजनेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन जेपी मॉडल जॉइंट वेंचर मॉडल नेक्स्ट वन इज सब्सिडरीज एंड एक्विजिशन कुछ लोग इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरीज सब्सिडरी में क्या करते हैं एक फॉरेन मैन्युफैक्चर सपोज इंडिया में कुछ बिजनेस करना चाहता है एक सब्सिडरी कंपनी इंडिया में बिठाएगा वो कंपनी के थ्रू में वो बिजनेस करेगा वो सब्सिडरी होली ओन्ड हो सकता है पार्टली ओन्ड हो सकता है लेट्स टेक एन एग्जांपल सपोज पोस्को को इंडिया में एक स्टील प्लांट बनाना है तो पोस्को क्या करेगा इंडिया में एक सब्सिडरी कंपनी बनाएगा पोस्को इंडिया पोस्को अलग है पोस्को इंडिया अलग है पोस्को इज ए कोरियन कंपनी और पोस्को इंडिया इज ए इंडियन कंपनी बट पोस्को इंडिया इज ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ पोस्को थ्रू दिस पोस्को इंडिया द पोस्को विल डू बिजनेस स्टील बिजनेस इन इंडिया इट्स ए सब्सिडरी मॉडल ऑफ डूइंग बिजनेस acquisition model you can acquire a foreign farm let's take an example mittal steel ko kya karna hai india mein steel plant bithana hai what mittal steel can do it can acquire an existing steel plant of a particular or existing steel manufacturing company mittal steel suppose jindal steel ko khareed liya isko acquisition bolte hain acquiring way of doing international business so you can go for jp model or you can go for subsidiary model or you can go for acquisition model of doing international business next why companies go internationally or why companies go for international business so kya kya reason ho sakta hai international business mein company jaane ka kya kya reason ho sakta hai first reason to look for new markets naya market mein entry karne ke liye internal business karte hain next to expand the market of your existing market naya market mein jaane ke liye suppose bharti airtel wants to do business in african market so it will go for international model business it will go for international models वो अपना इंडियन मार्केट को एक्सपैंड करना चाहता है डिफरेंट कंट्रीज में इट विल गो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस थर्ड 
to circumvent international trade barriers. Trade barriers को हटाने के लिए लोग international business करते हैं. Trade barriers मतलब मैं बताया था tariff barriers, non-tariff barriers. Tariff barriers, non-tariff barriers को check करने के लिए भी international business किया जाता है. Factor endowment. What is factor endowment? Endowment means plenty. Something is plentifully available in a country. In India, let's take an example. Labor cost, labor is plentifully available. So what happens? Most in China, labor is plentifully available. So most of the manufacturing companies of the world wants to give their manufacturing units, put their manufacturing units in China because in China labor cost is cheap. In China raw metal cost are cheap. They get quality raw metal at lower price. So to get the benefit of factor endowment in terms of business takes place. Next map we have discussed to reap the benefit of economies of scale. I have already discussed the concept of economies of scale. When one manufacturer have huge quantities of product, when it increases the quantity of production per unit cost reduces. जब आप किसी चीज को बड़ी quantity में बनाते हैं, per unit cost कम आता है. क्यों आता है? क्योंकि cost का दो component होता है. एक होता है fixed cost, एक होता है variable cost. Fixed cost एक बार लगता है तो इंस्टॉल कैपेसिटी तक लगता है और आप जब प्रोडक्शन बढ़ाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट कम होते होते जाता है इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो इन ऑर्डर टू गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल मोस्ट ऑफ द कंपनीज गो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस नेक्स्ट टू फॉलो कंपटीशन कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है सपोज इन अ मार्केट मेनी प्लेयर्स आर देयर बहुत सारा कंपटीशन हो गया डोमेस्टिक मार्केट में कुछ मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे डोमेस्टिकली देयर इज कॉट थ्रोट कंपटीशन नाउ वी विल गो टू अदर मार्केट्स वेयर कंपटीशन इज लेस अभी भारती कोशिश कर रहा है भारती एयरटेल इंडिया में टेलीकॉम में इतना कंपटीशन हो गया है भारती एयरटेल कोशिश कर रहा है मैं अफ्रीकन मार्केट में क्योंकि वहां पर कंपटीशन उतना नहीं नेक्स्ट टू टेक द एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स ई इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्टर्स गवर्नमेंट बोलता है आप एक्सपोर्ट कीजिए और बदले में फॉरेन करेंसी लाइए फॉरेक्स लाइए फॉरेक्स रिजर्व लाइए गवर्नमेंट अपना मैन्युफैक्चरर को एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज करता है इन ऑर्डर टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स व्हिच आर प्रोवाइडेड फॉर एक्सपोर्ट लेड कंपनीज कंपनीज गो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड एट लास्ट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मार्केट फ्रॉम सीवियर कंपटीशन कंपनीज गो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस सो लेट मी समराइज माय डिस्कशन टुडे we have discussed international business is a business which is carried out across national boundaries generally the immensities are the parties which are involved in international business and international business should be done to get the benefit of economies of scale to take the advantage of opportunities given by governments or to protect itself from domestic competition international business or for domestic business mein antar difference there is difference between international business and domestic business the difference is socio economic difference cultural difference physical environment difference these are next we have discussed the difficulties of international business the difficulties are in form of language difficulties custom based difficulties laws based difficulties currency management difficulties etc and we have discussed the benefits of international business the benefits may be in term of 
advantages of internet business it is in form of getting wider market it is in form of growth of economy it is in form of promotion of internet so international business is must in today's world we cannot think of a country which is not involved in international business no country in this world can sustain in isolation you have to open up your economy you have to invite the foreign players you have to go outside you have to go for licensing franchising joint venture collaboration subsidiary model of doing international business so in our discussion i have discussed some key words one is international business globalization multinational enterprises foreign direct investment etc some of the important questions are what is international business what are different ways of doing international business what is international business and what are the benefits of international business what are the challenges of international business these are some of the important questions of our discussion so these are some of the reference for further reading thank you thank you for attending my class